Superbox es una nueva película super mega producción de Netflix. Está protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Susan Bier. Vi la película con bastantes sospechas porque salió curiosamente unos meses después de A Quiet Place. Una película que me encantó y que tenía un gimmick bastante similar. Es decir, algo particular en la trama que lo hacía bastante llamativo. Era lo que genera el interés central en la película. En A Quiet Place era el hecho de estar casi en completo silencio. Y acá era más o menos lo mismo, pero de que no podían ver. La trama se resume básicamente que hay como una especie de monstruo o bicho que no lo podés ver, porque no podés ver en espacios abiertos, porque si no te hacen lo que sea y te matas. Pero si te vendas los ojos o ves en supermercados, casas grandes o lugares de una superficie considerable que hacen parecer bastante floja la trama, ahí no pasa nada, ahí estás a salvo. La película está contada con dos líneas temporales. En la primera vemos desde los momentos previos a que se desata la catástrofe hasta los primeros días. Y en la segunda es unos 5 o 6 años después y vemos a Sandra Bullock yendo en un bote, y yendo en un bote, y yendo en un bote. De por sí, esta forma de dividir la película para contar la narrativa me resultó bastante forzada por el hecho de que creo que la película podría haber sido tranquilamente solo la primera de esa línea narrativa, cuando están en la casa, cuando vemos que se desata todo y los vemos interactuando con los demás. Creo que la segunda línea temporal le va dando cierto suspenso, principalmente la primera cuando ves que está a punto de explotar algo en la primera línea temporal, ahí pasa a la segunda como para hacerte desear un poquito más, hacerte esperar un poco más por esa resolución y solamente darle cierto cierre al arco de transformación del personaje Sandra Bullock, el cual me pareció bastante choto, por cierto, y que también era bastante similar, creo, al que hace también Sandra Bullock en Gravity de Alfonso Cuarón. Las cosas entran a suceder de una forma bastante abrupta. De la nada vemos otro cliché tan repetido en el cine y en la tele de que cuando hay una catástrofe natural nos enteramos porque los personajes se están mirando el informativo y también entran a hacer como un zapping y todos los informativos se están hablando de eso. No es que eso necesariamente esté mal, sino que es una forma bastante vaga de mostrarlo. El guionista tiene que plantearse ciertos desafíos o buscar la forma más interesante de contarlo o más efectiva para la historia, que generalmente no suele ser la más fácil. Además, va un poco en contra de la máxima de cine que es muestra no lo digas acá te están diciendo lo que está pasando y yo creo que si hubieran sacado ese fragmento y solamente nos enteramos a partir de un minuto de que Sandra Bullock estuviera viendo esas cosas en la calle en vivo y en directo eso hubiera sido más efectivo y en definitiva hubiera sido lo mismo o sea no aporta nada y entonces tendría que estar por fuera de la película me pareció que había algunas líneas de diálogo buenas en la escena de la coreografía me resultó interesante de, de la dirección de Susan Bier como no muestra cosas gratuitamente sino que lo que te muestra sirve un propósito. Cuando Sandra Bullo que está entrando al hospital, vemos a la loca que se va a terminar suicidando dos minutos después con cierto detenimiento. Es decir, esto que te está mostrando no es solamente porque le guste ni nada, sino que le tiene que prestar cierta atención porque va a tener algo que ver en el futuro de la película. Como una loca en un hospital, o sea, algo tranquilamente plausible, se manda, ya Sandra Bullock dice, espera, esto que acabo de ver se relaciona con lo que vi en la tele, entonces eso significa que ya todo se desató para la mierda y estamos todos perdidos. ¡Tah! Y creo que hubiera sido beneficioso un poquito más de trabajo en ese sentido, que fuera algo un poco más gradual y no que fuera el guionista pensando, bueno, ya les di esto, listo, saltemos al resto de la película, considero que el planteamiento ya está hecho y listo. Sandra ve como su hermana termina muriendo eh, al pensar que está viendo a su madre y vemos como otros personajes que están en la vuelta también hablan con personas que en realidad no están ahí. Esta es la única aproximación a una descripción que tenemos en toda la película respecto a lo que es ese monstruo. Si no me parece mal que se haga esta descripción, lo que no entiendo es cómo te dan algo medio por arriba acá, bastante específico dentro de todo, y después queda en el aire y no se desarrolla nunca más, ni se vuelve a tomar ni nada. Creo que para eso podría haber jugado la ambigüedad, a que no se diera ningún tipo de indicio en ningún momento, que quede todo a un nivel psicológico que siempre termina siendo más aterrador y listo, pero en fin. Luego comienza la convivencia entre Sandra Bullock y el resto de los personajes, cada uno es un cliché de este tipo de películas, pero lo que me gustó es que tiene cierto trabajo que no sé si vendrá por interés de Susan Bier, por trabajo del guionista o por el libro en el que se basan, pero siempre en estas películas los personajes son completamente descartables. Acá el trabajo, repito, bastante pobre porque cada uno es un cliché. Pero por otro lado, me gustó que estos personajes por lo general tienen un inicio, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, en un principio vemos como el estudiante de Bellas Artes le tiene ganas a la milica. Inicio. Vemos como el estudiante de Bellas Artes le da su quita para café a la milica. Desarrollo. 
vemos como el estudiante de Bellas Artes y la milica se escapan en el auto. Conclusión. Teniendo esto en cuenta, después también las cosas que pasan terminan siendo bastante convenientes. Pensemos de que el guionista, por las ideas que tenía para la historia, dijo, bueno, preciso que los personajes puedan salir en algún momento de una forma segura a esta casa. Listo, le doy un auto con todos los avances tecnológicos necesarios como para que lleguen de punto A a punto B sin ningún problema. Luego preciso que por determinados requerimientos de la historia ese auto no esté más. Listo, vamos a hacer unos personajes para que se lleven ese auto y ese sea el único rol de esos personajes en la película. Creo que otro de los puntos débiles de la película es que las cosas se van desatando generalmente por estupidez de los personajes. Acá el que tiene la razón siempre es el personaje interpretado por John Malkovich que acuerda con ellos ir al supermercado y después dice, oh, ¿por qué no nos quedamos acá en el supermercado? Que hubiera sido lo más razonable hacer pero no le hacen caso y muere gente en el proceso. Cada vez que se acercaba alguien a la casa, él dice no le abran, no le dejen pasar, no le hacían caso y moría gente en el proceso. En definitiva la película en ese sentido no tiene como ninguna idea clara me parece, no tiene un tema demasiado claro ni, ni te deja una enseñanza de ningún sentido, que no es que una película te haga dejar una enseñanza pero sí sirve cuando tiene alguna idea clara que direcciona todo el guión en algún sentido. Por ejemplo, A Quiet Place es una película sobre el amor paterno y el sacrificio por los hijos. Entonces, cada una de las acciones que se toman siempre van en esa dirección. Acá está toda la película enseñándote no confíes en extraños, no confíes en extraños, no confíes en extraño. Y al final Sandra Bullock parece no aprender de eso y es recompensada por eso. Entonces generalmente tienen que ser al revés las cosas. No creo que haya sido una decisión autoral de la directora de tratar de ir en contra de todos los establecimientos de cine, sino de que le servía en un momento que fuera de una forma y en otro momento le servía que fuera de otra y listo, a cobrar el cheque. Tengo sentimientos encontrados en definitiva con la película. La película es entretenida, cumple con su propósito, pero es como medio comida chatarra porque ya mencioné bastantes defectos y por otro lado tenía decisiones interesantes de la directora me gustó particularmente un plano cerca del final cuando él le está contando la historia de los árboles a los niños y Sandra Bullock lo interrumpe porque Sandra Bullock es mala ellos tienen una discusión sobre el futuro de esos niños y el futuro de ellos mismos esa discusión, piensen, la directora dijo bueno, ¿dónde los pongo a discutir? ¿cómo planteo de una forma visual el conflicto entre estos personajes? y pimba, les pone el bote en el medio ese bote simboliza lo que va a ser su futuro, su escapatoria, su salvación en definitiva, lo que ellos estaban discutiendo justamente situado en el medio de esa discusión entre ambos. Eso me pareció algo muy sutil, elegante y de lo mejor que vi visualmente en esta película. El final me terminó resultando súper absurdo. También era conveniente porque tal, de alguna forma el guionista tenía terminado la película y dijo, bueno, está que sea una escuela de ciegos y nos hablamos así. Cuando es absurdo, en definitiva, no es ningún mérito de los personajes ni nada. Lo único que hace Sandra Bullock es que no sacrificar a un niño y esa es su mayor virtud en toda la película. Eh, aparte no entiendo por qué eh, Rick, creo que se llamaba el ciego este, cuando habla por el walkie talkie y ve que los otros confían, bueno, ve. Cuando habla por el walkie talkie y siente que los otros desconfían, porque no dice, che, miren que somos ciegos, puta que pueden venir tranquilos, no pasa nada. Pasa que si hace eso a la mitad de la película, se cae el resto de la película y listo. Entonces decís, bueno, el guionista podría haber buscado otra salida que fuera más coherente y mejor. También ahí cambia un poco la lógica de los monstruos que durante toda la película aparecen al instante que una persona se saca la venda, pero acá se ve que tienen una anticipación tal que vos podés estar tranquilo por ahí, que los pájaros entran a hacer pío, pillar, cantar, no sé cómo sería, y te dan todo el tiempo del mundo de vendarte y seguir viviendo una vida plena y feliz. El resumen, creo que la película no llega a buen puerto Toma muchísimas cosas de peliculones como Children of Men y A Quiet Place o también de una película que no me gustó tanto que se llama It Comes at Night que es básicamente toda la trama cuando están dentro de la casa decidiendo qué hacer y si abrirle o no a un extraño pero no tiene ni el corazón de A Quiet Place ni tiene el desarrollo y el contenido súper complejo de Children of Men y en definitiva creo que es una película que dentro de tres meses nadie se va a acordar en definitiva, mi calificación final es de dos nandos. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado de nuevo en este cine nando después de tanto tiempo. Fue un año súper mega intenso para mí. Entre otras cosas me mudé, por eso en el nuevo entorno que todavía no está del todo pulido, pero espero volver a hacer ciertas reviews cuando pueda para, para mantener activo el canal. Y sé que tengo pendiente y estoy terminando de escribir la review de la cuarta temporada de Gold Soul, así que cuando estén los invito a verla. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.